అన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము పెట్టే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం యూ డిక్షనరీ యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం యాప్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మంచి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నుంచి హిందీ అలా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కన్వర్ట్ చేయడానికి మంచి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మీరు అదర్ కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా పోస్టర్స్ అయ్య అలాంటివి చూడడానికి చదవడానికి స్కాన్ చేసి మీరు చదువుకోవచ్చు యాప్లో అది ఎలానో మీకు చూపిస్తాను యాప్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ పైన ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని ఉందా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీద ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఇంగ్లీష్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఫాంట్ అని అడిగింది నేనైతే ఇంగ్లీష్ అని పెట్టా ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ డౌన్లోడ్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నెట్ ఆన్ చేసినప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఫాంట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయాక మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెట్ ఆన్లో లేకపోయినా కానీ ఇంకోండి ఇక్కడ నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసినాను ఈ ఇప్పుడు నెట్ ఆన్ చేసి లేకపోయినా కానీ ఇవి మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట యాప్స్ అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ తెలుగు మీకు ఇంగ్లీష్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలా ఇంగ్లీష్ నుంచి నాకు తెలుగు కన్వర్ట్ చేయాలా ఇలా తెలుగు అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు దీన్ని క్లిక్ చేసి మీకు ఏ వాడు అయినా మీనింగ్ కావాలంటే ఆ వాడిని ఇక్కడ టైప్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పిద్ది ఇక్కడ నేను మామూలుగా మామూలుగా వాట్ అని టైప్ చేస్తాను ఇలా సర్చ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఏమి ఏది ఏమిటి అని ఇక్కడ మీకు మైక్ సింబల్ అవబడుతుందా దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీకు అది స్పీక్ మాట్లాడిద్ది అనమాట మీరు టైప్ చేసిన వాడు ఇక్కడ చెప్పిద్ది అండ్ బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ వాడ్ టైప్ చేయడం రాకపోతే ఇక్కడ స్పీక్ మాట్లాడితే అది కన్వర్ట్ చేసి చూపెడుతుంది అనమాట ఆ వాడ్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కెమెరా కెమెరా మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఏదైనా ఫోటో తీయాలన్నా స్కాన్ చేయాలన్నా దీంట్లో చేయొచ్చు మాకు నేను చూపిస్తాను ఇలా వస్తుంది అనమాట ఏది కన్వర్ట్ చేయాలా ఇక్కడ కింద చూపిస్తుందా సెంటెన్స్ అండ్ వర్డ్ అని అది నీకు వర్డ్ కావాలి సెంటెన్స్ కావాలని అడిగింది వర్డ్ కావాలంటే వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ వర్డ్ వరకే స్కాన్ చేయాలన్నమాట ఇలా వర్డ్ వరకు స్కాన్ చేస్తే చూపిస్తుంది సెంటెన్స్ కావాలంటే సెంటెన్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీకు సెంటెన్స్ కావాలంటే ఇలా ఏదైనా ఫోటో తీసి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అది కన్వర్ట్ చేసి చూపిస్తుంది ఇలా కన్వర్ట్ చేసి చూపిస్తుంది బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ అని ఉందా తెలుగు రాని వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే ఇలా పైకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే అది మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో తెలుగు కావాలని తెలుగు మీద క్లిక్ చేయాలా అవతల వాళ్ళది ఏ లాంగ్వేజ్ అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇలా కిందకి స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ మీది ఇక్కడ తెలుగు ఉందా తెలుగు మీద ట్యాప్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే మైక్ వస్తుంది ఆ మైక్తో మీరు మాట్లాడితే అది కన్వర్ట్ చేసి చూపిస్తా ఆ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ఇలా ట్యాప్ చేస్తే ఇలా మాట్లాడి చూపించవచ్చు అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ గ్రామర్ అని ఉందా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇది యూజ్ చేయాలంటే నెట్ ఆన్ చేసి ఉండాలి గ్రామర్ అనేది యూజ్ చేయాలంటే ఇలా మీరు ఏదైనా టెస్ట్ని ఇలా టైప్ చేస్తే అది దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది కరెక్ట్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట నేను మామూలుగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా ఇక్కడ టైప్ చేసి మీరు ఇక్కడ పైన చెక్ అని ఉన్నదాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది స్కాన్ చేసి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చూపిస్తుంది ఇలా 
మళ్ళీ రీ చెక్ రీ చెక్ కొడితే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది అనమాట లేకపోతే కాపీ అని క్లిక్ చేస్తే దీని మీనింగ్ కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ పైన దీంట్లో యాడ్స్ వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు ఇలా బ్లాక్ బ్యాక్ కిక్ చేయండి ఇవన్నీ కింద మామూలు యాడ్స్ అనమాట ఈ అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ఆఫ్లైన్ ప్యాకేజ్ అని ఉన్న దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అండ్ డిస్ప్లే లాంగ్వేజ్ అంటే ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లేలో ఏముంది ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అవి ఇక్కడ కనపడతాయి నెక్స్ట్ మై వర్డ్స్ అని ఉన్న దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఎలా అని చూపిస్తా ప్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఏదైనా వర్డ్ సెర్చ్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ ఇందాక నేను వాటర్ని సెర్చ్ చేసింది ఇక్కడ స్టార్ సింబల్ ఉన్నా దీని మీద క్లిక్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మై ఫేవరెట్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే ఇంకోండి ఆ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఇది మై వర్డ్స్ అంటే అండ్ నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మ్యాజిక్ ట్రాన్స్లేట్ అని ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇచ్చేసేయాలన్నమాట ఇది ఇలా ఇది మీకు తర్వాత నేను చెప్తాను ఇది ఇక్కడ ఏ అవసరం లేదు అండ్ ఈ యువర్ నెగిటివ్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంది ఇది ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ తెలుగు ఇచ్చేసి మీకు అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ లేర్ మోర్ అని ఉన్నా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అది చూపిస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలని కూడా ఇది చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు అండ్ బ్యాక్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ కాపీ టు ట్రాన్స్లేట్ అని ఉందా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇవి కూడా మీరు ఇలా అనేబుల్ చేసుకోవాలా అని ఇక్కడ లెన్ మోర్ అని ఉంది దగ్గర కింద ట్యాప్ చేస్తే ఇది కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాకు అండ్ ఈ పర్మిషన్ కూడా క్విక్ క్విక్ ట్రాన్స్లేట్ అండ్ నోటిఫికేషన్ కూడా మీరు ఆన్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలా ఈ అవసరం లేదనమాట క్లీన్ హిస్టరీ అంటే మీ సర్చ్ చేసిన వర్డ్స్ అన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లీన్ హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేసి ఎస్ క్లిక్ చేస్తే హిస్టరీ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది అనమాట ఇవి కింద ఈ రేట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ అవసరం లేదు ఇది ఇప్పుడు ఇది వాట్సాప్ మెసేజ్ ఎలా చూడాలో అవి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో ఇలా కింద స్కూల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ట్యూడిషనరీ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ దీన్ని మ్యాజిక్ అనే దగ్గర ఇక్కడ దీన్ని అనేబుల్ చేసుకోండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇలా యూడిషనరీ లోగో అవ్వబడుతుంది మీకు దాన్ని ఇలా స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ మీద ప్లేస్ చేయండి ప్లేస్ చేస్తే అది తెలుగు ఫాండ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చేంజ్ అయ్యింది చూడండి ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా స్క్రోల్ చేసి దీని మీద పెట్టాల అండ్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసింది కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చూపిస్తారు మీకు ఇప్పుడు ఇలా టైప్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది ఈ సింబల్ తీసుకొచ్చి దీని మీద ప్లేస్ చేయాలా అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇలా తెలుగులో కను అలాగే మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేసినవి చూసుకోవడానికి కూడా ఇలా ఇలా ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు నెట్లో సెర్చ్ చేసింది కూడా ఇలా దీని మీద ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు ఫాండ్ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట ఇలా మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు